Educadores que se cadastraram para atuarem no ano letivo de 2024 estão participando do processo de escolha para ocupação das vagas disponíveis nas escolas estaduais, conforme cronograma da Secretaria Estadual de Educação. Isso a nível de Superintendência Regional de Ensino de Januário, a SRE, a Ivi Daniele de Assis Viana, inspetora de ensino, é nossa convidada para essas informações. Nos dias 31, ontem né, e hoje, dia 1 nós estivemos realizando aqui o processo de convocação e contratação para servidores para estarem atuando nas unidades de ensino. O processo aconteceu aqui na Escola Estadual Legário Maciel e também no, na superintendência de forma centralizada. Né? A superintendência organizou em todos os 19 municípios essa designação num processo centralizado com acompanhamento do serviço de inspeção escolar e a partir do dia 5 de fevereiro a escola já está então preparada com seu quadro composto para estar iniciando as atividades letivas. Essa é uma etapa para aquelas pessoas que cadastraram ainda no ano passado daquelas vagas temporárias né? e eles obedeceram algum cronograma principalmente no que diz respeito à documentação. Sim. Nós tivemos a inscrição dos candidatos, né, conforme resolução publicada pela Secretaria, e o processo ele é regido mediante essa lista de classificação, observando primeiramente candidatos concursados e depois passa ao tempo de serviço. Por exemplo, alguém que perdeu esse prazo agora e ainda tem o interesse de trabalhar, de prestar um serviço à educação, ainda tem chance? Como funciona? As vagas remanescentes tanto as que restam aqui do processo centralizado, também as outras que surgem no decorrer do ano, elas são divulgadas pela própria unidade de ensino, a, o processo de convocação ele passa a acontecer na unidade de ensino de forma descentralizada e é importante que o candidato que tenha interesse esteja atento ao site oficial da Secretaria de Estado de Educação, que é o quadro controle de quadro. O Ivi, deixa então à disposição dos interessados, mais uma vez, onde podem encontrar mais informações sobre o processo e é mais uma oportunidade, com certeza, de, de um serviço com muita transparência que a superintendência presta aqui hoje. Sim. Então, os candidatos interessados, eles devem estar atentos à divulgação das vagas, né, que acontece pela própria unidade de ensino, as vagas remanescentes, e eles devem acompanhar no quadro controle de pessoal, que é o site oficial da Secretaria de Estado de Educação. Esse processo ocorreu lá do ginásio da Escola Estadual Legário Maciel.